ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலீட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரியாக்ஷன் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் கேனிசரோ ரியாக்ஷன் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு இது ஒரு நேம் ரியாக்ஷன் நேம்டு ஆஃப்டர் அ சயின்டிஸ்ட் இந்த ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் வில் அண்டர்கோ தீஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் முக்கியமாக ஆல்டிஹைட்ஸ் விச் டு நாட் கண்டெய்ன் எனி ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா யாரு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஆல்டிஹைட்ஸ் அப்படின்றப்ப ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து சிஹெச்ஓ இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற இந்த கார்பன் தான் ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் அண்ட் இந்த கார்பன் ஆட்டம் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சொல்லுவோம் பட் இங்கே என்ன கண்டிஷன்னா இந்த கெனிசரோ ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ஆல்டிஹைட்ஸ் கிட்ட ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆல்டிஹைட்ஸ் யார் யார் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ம் ஆல்டிஹைட் ஹெச்சிஹெச்ஓ இப்போ இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன் அதுக்கிட்ட இருக்கிற ஹைட்ரஜன் தான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பட் இங்கே பாருங்கள் திஸ் கார்பன் இஸ் நாட் கனெக்டட் டு எனி கார்பன் ஆட்டம் தர் ஃபோர் தர் இஸ் நோ ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் அதனால் இந்த ஹைட்ரஜனையும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது புரியுதா ஏன்னா கார்பன் கூட இந்த ஹைட்ரஜன் கனெக்ட் ஆகிருந்தா தான் இது வந்து ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ இங்கே நோ ஆல்ஃபா கார்பன் அண்ட் ஹென்ஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆல்டிஹைட் விச் டஸ் நாட் கண்டெய்ன் எனி ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இப்போ பென்சோல்டிஹைட் கூட சொல்லலாம் பென்சோல்டிஹைட் ஃபார்மில் என்னது சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச்ஓ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து இந்த கார்பன் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற இந்த கார்பன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லை இப்போ இப்படி உங்களுக்கு போட்டால் புரியும் சிஹெச்ஓ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இது டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கார்பன் இது இங்கே இருக்கு பாருங்க நாலு பாண்டுமே இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் பாண்ட்ஸுமே இருக்கிறதுனால அங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இந்த இது ஆல்ஃபா கார்பனாக இருந்தாலும் கூட இதுக்கிட்ட ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இல்லாததுனால தேர் இஸ் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆல்டிஹைட்ஸ் தான் தே அண்டர் கோ கெனிசரோ ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனில் ரியேஜென்ட் என்ன அப்படிங்கிறத முக்கியமாக பார்க்கணும் இப்போ அல்டால் கண்டன்சேஷன் கிளேஸ் அண்ட் ஷிமிட்லலாம் நம்ம பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கேயும் பேஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் பேஸாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அல்கலியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் அதுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையராக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கண்டிஷனில் ஆல்டிஹைட்ஸ் வித் நோ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அண்டர் கோ கேனிசரோ ரியாக்ஷன் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லாத ஒரு ஆல்டிஹைடை எடுத்துக்க போகிறோன்னு சொன்னேன் அந்த ஆல்டிஹைடை இது மாதிரி கான்சன்ட்ரேட்டட் பேஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த காம்பவுண்டை எடுத்துக்கிறோமோ இப்போ எந்த ஆல்டிஹைடை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ஆல்டிஹைடு இந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி தே ஃபார்ம் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் சரியா ரெண்டு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட் ஆக்சிடைஸ்டு ப்ராடக்ட் இன்னொரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட் ரெடியூஸ்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரே காம்பவுண்ட் அண்டர் கோஸ் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதா எது எது டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் புரியுதா ஒரே காம்பவுண்டு ஆக்சிடைஸும் ஆகுது ரெடியூஸும் ஆகுது பட் அல்டிஹைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஆக்சிடேஷன் ஆனால் என்ன கிடைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம ஏற்கனவே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்டிஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆக்சிடேஷன் கிவ்ஸ் கார்போக்சிலிக் ஆசிட் whereas aldehyde on reduction gives alcohols sariya so nama inga enna yaar eduthukrom aldehyde dhaan eduthukrom oru product oxidized product so and aldehyde carboxylic acid ah kudukum 
இன்னொரு ப்ராடக்ட் அது ரெடியூஸ் ஆகி கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் அது கம்பல்சரி அல்கஹாலா இருக்கும் சோ இந்த கெனிசரோ ரியாக்ஷன்ல ரெண்டு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்க வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் ரியேஜென்டா ஒரு ஸ்ட்ராங் அல்கலிய தான் யூஸ் பண்றோம் சோ நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஆசிட் அப்படிங்கறதுனால இந்த ஆசிட் அந்த ரியேஜென்டான அல்கலி கூட ரியாக்ட் பண்ணி சால்ட ஃபார்ம் பண்ணும் சரியா அந்த என்ன அல்கலி யூஸ் பண்றோமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் யூஸ் பண்றோம்னா சோடியம் சால்ட் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் தான் நமக்கு ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசம் எல்லாம் உங்க புக்ல இல்லாததுனால நான் அதை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் உங்களுக்கு அந்த மெக்கானிசம் வேணும்னா நீங்க டி அண்ட் டுவெல் இதே அல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸோட பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாருங்க அதுல வந்து அந்த மெக்கானிசத்தை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஆர் எல்ஸ் வென் டைம் பெர்மிட்ஸ் இதுக்கான மெக்கானிசத்தையும் தனியா வந்து ஒரு வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆல்பா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இல்லாத அல்டிஹைட்ஸா ஒரு ரெண்டு அல்டிஹைட்ஸ் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒன்னு வந்து ஃபார்மாடிஹைட் சொன்னேன் இன்னொன்று வந்து பென்சாடிஹைட் சொன்னேன் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸுமே கேனிசரோ ரியாக்ஷனில் என்ன ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஈக்குவேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மாடிஹைட் இப்போ ஃபார்மாடிஹைட் கிட்ட என்ன இல்லை ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இல்லை அதோட ஃபார்முலா ஹெச்சிஹெச்ஓ ஸோ இது வந்து கேனிசரோ ரியாக்ஷனில் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது இப்போ ரெண்டு ஃபார்மாலிஹைட் மாலிக்யூல்ஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இதுதான் ஆல்டிஹைட் ஃபார்மாலிஹைட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஹெச் இருக்கும் ஸோ இது இன்னொன்று எழுதலாம் ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் நீங்கள் எப்படி வேணால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எழுதலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நம்ம கரெக்டான ப்ராடக்ட்ஸை எழுதணும் இதை வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ட்ரீட் பண்ணுறோம்னு வச்சுப்போம் சரியா என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆல்ரெடி நான் சொன்னால் ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து என்னாகும் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் இன்னொரு காம்பவுண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா இப்போது அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜனை மறைச்சிக்கோங்க இது வந்து ஆல்டிஹைடிக் பார்ட்டு ஆன் ரிடக்ஷன் ஆல்டிஹைட் என்ன ஆகும் அல்கஹால் ஆகும் அதுவும் ஆல்டிஹைட் ப்ரைமரி அல்கஹாலாக தான் ஆகும் சரியா அப்போது இந்த ஹெச்சை நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓஹெச் என்ன ஆகிடும் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆகிடும் ஸோ அப்படின்னா இது என்ன அல்கஹால் இது சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் மெத்தனால் கரெக்டா மெத்தனால் ஃபார்ம் ஆகுது பிளஸ் இது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது ஃபார்மால்டிஹைட் ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது அப்பவும் நீங்க சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த ஹெச் அப்படியே காமனாக வச்சுக்கோங்க இதை மாற்றாதீங்க இது அங்கே இருக்க காமன் பார்ட் இந்த ஹெச்ச நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் சிஓஹெச்ஓ வந்து சிஎஸ் டூ ஓஹெச் ஆயிடுச்சு அப்போ அல்கஹால் இது சிஓஓஹெச் ஆகிடும் அப்போ சிஓஓ ஆனால் நம்ம பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அப்போ அந்த ஆசிட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி சிஓஓகே அப்படிங்கிற சால்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் அப்போ ஹெச்சிஓஓகே அப்போ இது என்னது பொட்டாசியம் இது ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்மிக் ஆசிடோட பொட்டாசியம் சால்ட்டு ஸோ பொட்டாசியம் ஃபார்மேட் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே அடுத்தது இதே கேனிசரோ ரியாக்ஷனை நம்ம பென்சோடிஹைட்க்கு எழுதுவோம் ஸோ டைரக்டாக ரெண்டு பென்சோடிஹைட்டை தனித்தனியாக எழுதாமல் நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஏன்னா ரெண்டு பென்சோடிஹைட் மாலிக்யூல்ஸ் தானே ரியாக்ட் பண்ண போது நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் இதை வந்து வேர்டிக்கலாக கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது சிஹெச்ஓ ஸோ இங்கே வந்து கான் கேஓஹெச் போட்டோமா இங்கே வந்து கான் என்ஏஓஹெச் போடுவோமே ஹீட் பண்ணுறோம் ப்ராடக்ட் என்ன ஆகுது பாருங்கள் என்ன சொன்னேன் ஒரு அல்டிஹைடு ரெடியூஸ் ஆகும் ஒரு அல்டிஹைடு ஆக்சிடைஸ் ஆகி நமக்கு சோடியம் சால்ட் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த சிஹெச்ஓவை மட்டும் நீங்கள் சிஹெச் டு ஓஹெச்னு மாற்றிடுங்க ஸோ நான் பென்சின் ரிங் போட்டுடுறேன் சிஹெச்ஓவை சிஹெச் டு ஓஹெச்சா மாற்றிட்டேன் ஸோ ரெடியூஸ் ஆகிடுது அண்ட் இந்த காம்பவுண்டோட பேர் வந்து பென்சைல் அல்கஹால் பென்சைல் அல்கஹால் and this is a primary alcohol ipa idu vanda oxidized sorry reduced product inoru product epdi kedaikum oxidize aagi kedaikum appo aldehyde oxidize panna ena kedaikum acid kedaikum appo plus inoru product inge podanu inge podren benzene ring potidren cho enna aidum appo coh aidum adhu dhan acid co 
ஓஹெச் ஆகிடும் பட் அது வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி சிஓஓஎன்ஏ அப்படின்றும் ஸோ இது வந்து சோடியம் சால்ட் ஆஃப் பென்சாய்க் ஆசிட் சோடியம் பென்சோயேட் ஓகே இப்போ இங்கே ஃபார்மால்டிஹைட் கேனிசரோ ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி பென்சால்டிஹைடு கேனிசரோ ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி என்ன ப்ராடக்டை கொடுத்துச்சுன்னு பார்த்தோம் பட் இங்கேயுமே அல்டால் கான்டன்சேஷனில் கிராஸ்ட் அல்டால் இருக்க மாதிரி இங்கே கிராஸ்ட் கேனிசரோ ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் அல்டிஹைட்ஸை எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டு பேர்கிட்டேயுமே அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒன்று வந்து நம்ம பென்சால்டிஹைட் எடுத்துக்கலாம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஹெச்ஓ இதுக்கிட்ட அல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு ஆல்டிஹைட் ஃபார்மால்டிஹைட் எடுத்துப்போம் இதை வந்து கான் எண்ணெய் வச்சு கூட ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஹீட் பண்ணுவோம் அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஆல்ரெடி கேனிசரோ ரியாக்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம என்ன ஆல்டிஹைட் எடுத்துக்கிறோமோ அதில் ஒருத்தர் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுவார் இன்னொருத்தர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுவார் இல்லையா இப்போ இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆல்டிஹைட்ஸ் இருக்குது ஸோ யார் ஆக்சிடைஸ் ஆவா யார் ரெடியூஸ் ஆவா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா இந்த ரெண்டு ஆல்டிஹைட்டில் யார் வந்து மோர் ரியாக்டிவோ அவங்க ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுவாங்க யார் லெஸ் ரியாக்டிவோ அவங்க ரெடியூஸ் ஆகிடுவாங்க இந்த ரெண்டு ஆல்டிஹைட்ஸில் இதுதான் மோர் ரியாக்டிவ் கம்பேர்டு டு பென்சால்டிஹைட் விச் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்போ லெஸ் ரியாக்டிவ் என்ன ஆகிடுவாங்க ரெடியூஸ் ஆவாங்க ரெடியூஸ்ட் கெட் ரெடியூஸ்ட் இது மோர் ரியாக்டிவ் இது என்ன ஆகிடும் ஆக்சிடைஸ்டா ஆகிடும் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் இதை ரெடியூஸ் பண்ணுங்க ரெடியூஸ் பண்ண ஆல்டிஹைட் என்ன ஆகும் ப்ரைமரி அல்கோஹாலாக மாறும் அப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் எழுதுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் சிஹெச்ஓ பார்ட் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா சிஹெச் டு ஓஹெச் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து என்னது பென்சாயில் அல்கோஹால் வெரஸ் இது வந்து மோர் ரியாக்டிவ் சொன்னோம் அப்போ ஆக்சிடைட் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்போ இந்த சிஹெச்ஓ பார்ட் என்னாகும் ஹெச் ஆசிட் பார்ட் ஆகும் சிஓஓஓ பட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்கிறதுனால இதோட சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஹெச் சிஓஓ என்ஏ விச் இஸ் சோடியம் இது ஃபார்மிக் ஆசிடோட சால்ட் ஸோ சோடியம் ஃபார்மேட் வில் பி ஃபார்ம்டு So, this is all about Canizero reaction. Only thing, we have to discuss the mechanism. So, in the separate video, I have already published it. Okay?